ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ നഖം കടിക്കുന്ന ശീലമുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടേക്കാം ചിലപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായേക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കും ടിപ്സുകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക നമ്മൾ ഡെയിലി വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഫ്രീ സബ്സ്ക്രിപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ചുമന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കാണുന്ന ബെലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നഖം കടിക്കുന്ന ശീലമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്നാൽ അല്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണിത് കാരണം ആരോഗ്യത്തിന് വില്ലനാവുന്ന പല രോഗാവസ്ഥകളും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്നതിന് ഈ നഖം കടി ഒരു കാരണമായിരിക്കാം എന്നാൽ ഇത്തരം ശീലങ്ങൾ പലർക്കും മാറ്റാൻ സാധിക്കാത്തതായിരിക്കും വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടായിരിക്കും ഇത്തരം ശീലങ്ങൾ നമ്മളിൽ പലരും മാറ്റിയെടുക്കുന്നത് തന്നെ എന്നാൽ നഖം കടിക്കുന്നവർക്ക് വളരെയധികം തലവേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന പല വിധത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ട് ഇവയിൽ പലതും നമ്മളെ മരണത്തിലേക്ക് വരെ തള്ളിയിടാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമാണ് എത്രയൊക്കെ ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഒരിക്കലും നല്ല ശീലങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല നഖം കടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ് നിരവധി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇതിലൂടെ നമ്മളെ തേടിയെത്തുന്നത് എത്രയൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഇതെല്ലാം പലപ്പോഴും ആരോഗ്യത്തിനുണ്ടാക്കുന്ന വെല്ലുവിളി ചില്ലറ ആയിരിക്കില്ല ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് വില്ലനാവുന്ന ശീലങ്ങളിൽ പല വിധത്തിലാണ് ഇത് ബാധിക്കുന്നത് നഖം കടിക്കുമ്പോൾ അനാരോഗ്യകരമായ പല അവസ്ഥകളും നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്നു എന്തൊക്കെയാണെന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഒന്ന് നോക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിലുണ്ടാകുന്ന അണുബാധയാണ് നഖം കടിക്കുന്നവരുടെ എല്ലാം വിരൽ കണ്ടാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു കാരണം അവരുടെ എല്ലാം വിരലിൻ്റെ അറ്റം കടിച്ചു പൊട്ടിച്ച തരത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് വിരലുകളിൽ അണുബാധ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത നഖം കടിയിലൂടെ വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വിരലിൻ്റെ അഗ്രചർമ്മങ്ങളെ പ്രശ്നത്തിലാക്കുന്നു നഖം വായിൽ വെച്ച് കടിക്കുമ്പോൾ ഉമിനീര് നിങ്ങളുടെ തൊലിക്കടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അണുബാധയ്ക്ക് കാരണമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ കൊണ്ടു ചെല്ലുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഇതെല്ലാം അതുപോലെ നഖം കടിക്കുന്നതിലൂടെ നഖത്തിൻ്റെ വൈകല്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നഖത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നഖം കടിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നഖം കടിക്കുമ്പോൾ നഖത്തിന് പല വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നു നിരന്തരമായി ഇത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നഖത്തിൻ്റെ പുറം പാളിയിൽ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ നഖത്തിന് മാൻഡ്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാളിയുണ്ട് നഖം കടിക്കുന്നതിലൂടെ ഈ മാൻഡ്രിക്സിന് കേടുപാട് സംഭവിക്കുന്നു ഇത് നഖത്തിന് വിവിധ തരത്തിലുള്ള വൈകല്യം നഖം പൊട്ടിപ്പോകുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും നഖം എന്നത് ഒരു ചെറിയ സംഗതിയായി കണക്കാക്കരുത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം നഖം കടിക്കുന്നവർ എന്നതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതുപോലെ നഖത്തിലെ ഉണ്ടാവുന്ന മുറിവുകൾ ആരോഗ്യത്തിന് വില്ലനാവുന്ന പല അവസ്ഥകളിലും നഖത്തിലെ അണുബാധയും മുറിവുമെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് നഖവും വിരലും ചേരുന്ന ഭാഗ ഭാഗത്തായിട്ട് മുറിവുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത നഖം കടിക്കുന്നതിലൂടെ വളരെ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് വേദന നഖത്തിന് അടിഭാഗത്തായിട്ട് വീക്കം എന്നിവയെല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും വളരെ ഗുരുതരമായിരിക്കാം ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ശീലങ്ങളിൽ അല്പം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ് വയറിന് പല വിധത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഇതുമൂലം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് നഖം കടിക്കുന്നവരിൽ ഇത്തരം അനാരോഗ്യകരമായ അവസ്ഥകൾ അല്പം കൂടുതലായിരിക്കും അതു
വയറിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവാനും നഖം കടി കാരണമാകും നഖത്തിൽ നമ്മൾ കാണാതെ തന്നെ നിരവധി ബാക്ടീരിയകൾ വയറിന് പണി തരും ഇത് വയറിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ നമ്മുടെ പല്ലിൻ്റെ ആരോഗ്യവും ഇത്തരത്തിൽ നഖം കടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നാണിത് പല്ലിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വിലങ്ങ് തടിയാവുന്ന അവസ്ഥയാണ് പലപ്പോഴും നഖ നഖം കടിയിൽ ഉള്ളത് കാരണം നഖം കടിക്കുന്നതിലൂടെ വളഞ്ഞ പല്ലുകൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മാത്രമല്ല പല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും പല്ലിനും മോണയ്ക്കും കേട് സംഭവിക്കാനും നഖം കടി ഒരു കാരണമാകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പല്ല് പൊന്തി വരുന്നതിനും ഈ ഒരു ശീലം നഖം കടി എന്ന ശീലം കാരണമാകുന്നുണ്ട് മോണയിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ പോലുള്ള അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാവുന്നതിനും ഇത് കാരണമാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അരിമ്പാറ പരക്കാനും ഇത് കാരണമാകും ചർമ്മ പ്രശ്നങ്ങളിൽ വള വളരെയധികം വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അരിമ്പാറ അതിനെ മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പരക്കാനും ഇത് ഈ ഒരു ശീലം കാരണമാകുന്നുണ്ട് വിരലിൽ അരിമ്പാറ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചുണ്ടിലേക്കും മറ്റും പരക്കാൻ നഖം കടി ഒരു കാരണമാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം നഖം കടി സമ്മാനിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ ചില്ലറയല്ല എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ് ചർമ്മ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കൂടി ഇത് പലപ്പോഴും കാരണമാകുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല വായനാറ്റം എന്ന് പറയുന്ന വായനാറ്റം ഒരാളുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ തകർക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ലല്ലോ വായനാറ്റം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ എന്നാൽ അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഒരു പക്ഷേ നഖം കടിക്കുന്നതായിരിക്കും നഖം കടിക്കുന്നതിലൂടെ വായനാറ്റം വർദ്ധ വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിലൂടെ ഉമനീരിയിൽ ബാക്ടീരിയകൾ വർദ്ധിക്കുകയും അത് വായനാറ്റം എന്ന പ്രതിസന്ധിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നെയിൽ പോളിഷ് ഉണ്ടല്ലോ നഖം ഭംഗിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ പലരും നെയിൽ പോളിഷ് ഇടാറുണ്ട് എന്നാൽ നെയിൽ പോളിഷ് ഇടുന്നതിലൂടെ അത് ആരോഗ്യത്തിന് ഭീഷണിയാവുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ നഖം കടിക്കുന്നതിലൂടെ നഖം കടിക്കുന്നവരുടെ കാര്യമാണേ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അല്ലാത്തവരുടെ കാര്യമല്ല കേട്ടോ നഖം കടിക്കുന്നതിലൂടെ നെയിൽ പോളിഷിനെ വിഷത്തിന് നെയിൽ പോളിഷ് എന്ന വിഷത്തിന് വയറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ വിടുന്നു ഇത് പിന്നീട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ലല്ലോ വയറിന് വേദനയും മറ്റും ഇതിൻ്റെ സമ്മാനമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അറിവില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ഞാൻ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ് ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കിത് ഉപകാരപ്പെട്ട് കാണുമെന്നും ഇനി മുതൽ ഇത്തരം ശീലമുള്ളവർ ഇനി മുതൽ ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുമെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതും ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കും ടിപ്സുകൾക്കും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഫ്രീ സബ്സ്ക്രിപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് വലത് ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ചുമന്ന കളറിലെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാം വലത് ഭാഗത്തായിട്ട് ചുമന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡിനകം തന്നെ അവിടെ ഒരു വലത് ഭാഗത്തായിട്ട് തന്നെ ഒരു റെഡ് കളറിൽ ഐം സോറി ഒരു ബെല്ലിൻ്റെ ഐക്കൺ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിനി മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്